اقرأ وخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا السلام عليكم প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আমাদের অনুষ্ঠান কোরআন অন্বেষা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আর আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ হারুন হুসাইন অধ্যক্ষ জামিয়া দারুল হাদিস আল আরাবিয়া গাজীপুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত প্রিয় দর্শক আজকে আমরা পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকারার একচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতের তালাওয়াত শুনব তারজমা শুনব এবং শেষে এখানে আমাদের জন্য কি বার্তা রয়েছে তা জানার চেষ্টা করব পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ও আমিনু আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য বক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে বস্তুত তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না এবং আমার আজাব থেকে বাঁচো তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না আর নামাজ কায়েম করো জাকাত দান করো এবং নামাজে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয় তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মে নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো তবু কি তোমরা চিন্তা করো না ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাজের মাধ্যমে অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন কিন্তু সে সমস্ত বিনয় লোকদের পক্ষে তা সম্ভব যারা এ কথা খেয়াল করে যে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে শিও পরোয়ার দিগারের এবং তার দিকে ফিরে যেতে হবে আমরা এতক্ষণ পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকার একচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতের তেলাবাদ শুনলাম তারজমা শুনলাম এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে আসুন সে সম্পর্কে আমরা কিছুটা খোঁজ খবর নেই শুরুতেই মোহাম্মদ হারুন হোসেন আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে পবিত্র কর্ণের প্রতি ইমান আনার কথা বলা হলো আরও কিছু কথা বলা হলো এবং প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক করা হলো যে বৈশ্বিক স্বার্থের জন্য আমরা স্বল্প মূল্যে আয়াত সম বিক্রি না করি এ বক্তব্যের তাৎপর্য কি ধন্যবাদ আপনাকে আল্লাহ সুবাহাল মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি আসমানি হেদায়ত নাজিল করেন আসমানি হেদায়তের চড়ন্ত হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কোরআনের আগেই যে গ্রন্থটি সেটি হচ্ছে 
যে ইঞ্জিল বা আঞ্জিল সম্পর্কে আমরা জেনেছি তো ওই ইঞ্জিলের অনুসারী যারা খ্রিস্টান তাদের নয় মূলত এখানে তাওরাতের অনুসারী এহুদিদের উদ্দেশ্যেই কথা বলা হয়েছে কারণ এহুদিদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা জ্ঞান রাখত কিন্তু স্বার্থের প্রতিপন্ন হলে তারা মানত না বিক্রিও করত এবং তারা তাদের স্বার্থের প্রতিকূল চলে গেলে তাদের ব্যক্তিসত্তাকে তাদের ইমানকে তারা বিক্রি করে দিত তো এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন মদিনার বসবাসকারী যে ইহুদি এদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে তোমাদের যে গ্রন্থ আমি দিয়েছি ওই গ্রন্থকে সত্য বলে যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমি দিয়েছি তোমাদের এই আসমানি গ্রন্থের ধারাবাহিকতা যেগুলি ছিল সেগুলিকে সত্য বলবে এই গ্রন্থ আমি দান করেছি তোমাদেরকে কাজে এই কিতাবের প্রতি অর্থাৎ আল কোরআনের প্রতি ইমান আনো আর আল্লাহ রবুল আলমিন সেটা বলছেন তোমরা আমার আয়াতকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে দিও না এই যে সরা এটা ক্রয় বিক্রয় বুঝায় বেচা কিনা বুঝায় আর এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দুনিয়ার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে যে তোমাদের ইমানকে অর্থাৎ আসমানি গ্রন্থকে তোমরা অবমূল্যায়ন করো না অনেকেই হয়তো অনেকে মনে করেন যে কম মূল্যে বিক্রি কি জায়েজ তাহলে তাহলে এখানে আসল অর্থ হলো যে তোমরা এই কম মূল্য মানি দুনিয়া এবং দুনিয়ার স্বার্থ পার্থিব জগতের জৌলুস এগুলিকে আল্লাহ রবুল আলমিন আখারাতের তুলনায় বলছেন অতি তুচ্ছ অতি নাগান নগণ্য পবিত্র ক্রান্ত নাজিল করা হয়েছে মানব জাতিকে পথ ও প্রদর্শন করার জন্য এবং মানব জাতিকে তো পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর এবাদত করার জন্য এবাদতের যে বিস্তৃত অঙ্গন প্রাঙ্গন সেখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে পরীক্ষা আসবে এবং সেক্ষেত্রে কোরআন তো আমাদের বার্তা দেয় কিন্তু যারা ব্যক্তি স্বার্থ বা স্বার্থান্ধ তারা তো অনেক সময় নিজেদের স্বার্থে কোরআনের যে মূল বক্তব্যকে বিকৃত করে ফেলে ভুল ব্যাখ্যা করে সেটাও তো এর মধ্যে বোধ অন্তর্ভুক্ত এটি অবশ্যই যে এটি শুধু আহলে কিতাবদেরকে বলা হয়নি কারণ কোরআনে আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন যার পরবর্তী আয়াতেই আমরা সেটা পাব এই যে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি এটি কি বর্তমান সময়ে আমরা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বা আমাদের সামাজিক যে পরিমণ্ডল সেখানে কি লক্ষ্য করি অবশ্যই আমরা সেটা লক্ষ্য করছি যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম থেকে সহি মুসলিমে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে এমন এক সময় আসবে মানুষ দুনিয়া দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে তার দিনকে বিক্রি করে দেবে তো এই যে অবস্থাটি এটি কিন্তু একটি কেয়ামতের লক্ষণ মানুষ সেটাই করবে পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সে কোরআন এবং সন্না এর বিপরীত অবস্থান করবে শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থের জন্য এই ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিন অন্যত্র বলেছেন যে যে ব্যক্তি আমার এই বাণীকে ভুলে যাবে আমি তার দুনিয়ার জিন্দেগিকে সংকীর্ণ করে দেব আর এই সংকীর্ণ করার অর্থ হলো পার্থিব জৌলুস তার বাড়বে কিন্তু আত্মতৃপ্তি বলতে যা বুঝায় জীবন সংকটে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে সে পাবে না বর্তমান সময় আমরা দেখছি যে আমরা পত্রিকার পাতা উল্টালে যে বিশ্বটা আমরা লক্ষ্য করছি সেখানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার দেখি নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র দেখি প্রতিদিন হাজার লক্ষ মানুষকে অভিভাষী হতে দেখি শিশু কিশোর নরনারীর আমরা হত্যা বা নিহত হওয়ার দৃশ্য দেখি রাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্রের আগ্রাসন দেখি রাষ্ট্রের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু তাদের উপর নির্মম নির্যাতন নিপীড়ন হত্যা ধর্ষণের আমরা অমানবিক দৃশ্য দেখছি এটা তো বোধহয় পবিত্র কোরআনের বার্তা থেকে আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে সম্পদ 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 আহরণের যে উন্মত্ততা যে পাগলামি সেটা কারণে বোধ হয় বর্তমান পৃথিবীতে এই অবস্থা এবং সেই প্রেক্ষাপটে বোধ হয় বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে বার্তাটি এসছে যে তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রণ ঘটিও না এবং সত্যকে লুকিয়ে রাখো না এখন তো আমরা দেখছি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এবং বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে আমরা দেখছি সত্যমিত্রা মিশ্রণ যেমন দেখছি আবার দেখছি আমরা সত্যকে লুকিয়ে রাখা প্রবণতা বিষয়টা তো এখানে মানব জাতির জন্য কি বার্তা রয়েছে দেখুন 
এইখানে যে বিষয়টি সেটা হলো আল্লাহ বলছেন ওলা তেল বিসুল হাক্কা বিল বাতিল তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশাইও না হক বাতিল এটা স্বতন্ত্র বিষয় বাতিল চিরকালই বাতিল সত্য চিরকালই সত্য কিন্তু আমাদের চারিত্রিক বা নৈতিক অধঃপতন এমন হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে আমরা সত্যকে অপ্রকাশ শীত রাখছি প্রকাশ করছি না ফলে মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারছে না এক প্রকারের গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছে আর এটাই হচ্ছে এই গোলক ধাঁধার পরিণতি যে যে কোরআনের যে মেসেজটা সেই মেসেজটা আমরা বুঝতে পারিনি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছেন ওয়াল্লাদিন আফ সি বিয়াদি ওই সত্তার কতম যার হাতে আমার জীবন তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের জন্য যা ভালোবেসেছে অপরের জন্য তা ভালোবাসবে এই যে নৈতিক শিক্ষা এই নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে এই আগ্রাসনবাদ বলেন আর যে যুদ্ধ বিগ্রহ সমাজ বিধ্বস্ত এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা অপরকে হেওপ্রতিপন্ন করা এই যে অবস্থার বিচরণ হয়েছে সেটি হচ্ছে ওই নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরার কারণে বৈশ্বিক পরিমাণে দেখা যায় যে আগ্রাসন চলে নির্যাতন চলে এর বিপরীতও তো শান্তি আসবে না সেখানে দ্রোহ আসবে বিক্ষোভ আসবে সংক্ষুব্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এই আবর্তে নানা জটিলতায় আবার দেখি আবার সন্ত্রাসবাদর সৃষ্টি হয়ে যায় তো পবিত্র কোরআনের এই যে তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা বাকারার এখানে এসে বলা হচ্ছে তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো এরপর বলা হচ্ছে জাকাত দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবার আল্লাহর আনুগত্যর কথা বলা হচ্ছে তো এই বিষয়গুলিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন দেখুন একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের দুটি প্রধান রকুন বা বৃদ্ধি রয়েছে একটি হচ্ছে ব্যক্তি সংশোধন আর একটি হচ্ছে সমাজ সংশোধন ব্যক্তি যদি সংশোধিত হয় নৈতিকতার মানে উন্নত হয় এবং ন্যায় এনসাফকে বুঝে আর ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি থেকে বেশটি সমাজটা যদি এইরকম হয় তখন ওই সমাজটা শান্তি ও সমৃদ্ধির সমাজ হয় আর এই নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রয়োজন সলাতের প্রয়োজন জাকাতের সলাত যেমন মানুষকে আত্মিক পবিত্র করে শারীরিকভাবেও সচল রাখে অনুরূপে জাকাত মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করে করে কৃপণ তার রোগ বেদি থেকে তাকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে যেমন বঞ্চনা দূর করে সমাজে যে আমরা বলি কেয়ারিং সোসাইটি বলি দরদি সমাজ জি জি দরদি সমাজের বোধ হয় একটি পূর্ব শর্ত হলো জাকাতের বিধান যে এটা আপনি চমৎকার তুলে ধরেছেন যে জাকাত বিধানটা এরকম বিধান যে বিধানটা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি নীতিমালা এই নীতিমালা মানলেই সমাজে একদল বড় হয়ে যাবে খুব উঁচু হতে থাকবে আর আরেক দল নির্যাতিত নিষ্পেষিত হতে থাকবে দারিদ্রের করা করাল গ্রাসে তারা আগ্রাস হয়ে থাকবে এমনটা হবে না জাকাত হচ্ছে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে ভারসাম্য বঞ্চনা এবং ক্ষোভ দূর হবে ক্ষোভ দূর হবে চমৎকার বলেছেন এই ক্ষেত্রে এই শিক্ষাটাই তার পরবর্তীতে বলা হয়েছে তোমরা ইনসাফ কায়েম করো ব্যক্তি যখন সংশোধিত হবে সমাজের যখন অবকাঠামোটা স্থিতিশীল হবে অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন মানুষ করবে আর মানুষ তখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইনসাফকে অগ্রাধিকার দেবে তখন ওই সমাজটা সুখী সমৃদ্ধ বলা যায় যে আমাদের সংস্কৃতির ভাষায় বলা যায় স্বর্গীয় সমাজে পরিণত হবে আমরা পবিত্র কোরআনের সুরা আল বাকার তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত প্রসঙ্গে কিছু কথা বলছিলাম সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা জাকাত দেওয়ার কথা প্রসঙ্গে কিছু কথা আপনি বলেছেন এরপর একটি চমৎকার বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা বোধ খুব খুব এবং খুবই প্রাসঙ্গিক চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে বাকারার তোমরা কি মানুষদের ভালো কাজের আদেশ করো এবং নিজেদের ভুলে যাও এর তাৎপর্য কি ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আল্লাহ সুবহান তালা যেটা বলেছেন তোমরা মানুষকে বীর এর আদেশ করছো দেখুন কোরআনের শব্দ এত উৎকর্ষের যে বীর এই শব্দ ছোট্ট শব্দের ভিতরে পুরু নীতি নৈতিকতা আদর্শ মানব সভ্যতা যাবতীয় কল্যাণ এর মধ্যে ডুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আর 
এই বীর বলতে ভালো কাজ সকল ভালো কাজ সমৃদ্ধ যার ভিতরে সিদ্ধ থাকবে সত্যবাদী থাকবে যার ভিতরে এহসান বা নৈপুণ্যতা থাকবে এই সবগুলি আপনার বীর এর অন্তর্ভুক্ত তো এই আয়াতটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটু বলি সেটা হলো এই যে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রজিয়াল্লাহ আন হোমা থেকে একটি বর্ণনা এসেছে যে মদিনার একজন ইহুদি ধর্মযাজক ছিলেন কোনো কোনো বর্ণায় নিয়ে এসেছেন যে কিছু সংখ্যক ধর্মযাজক তো ইবনে আব্বাসের কথা বলছি তিনি বলছেন যে একজন ধর্মযাজক ছিল তার কিছু অনুসারী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের সেই দাওয়তে এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে আল কোরআন গ্রহণ করে নিল ইসলাম গ্রহণ করে নিল তো ওই লোকগুলি সলাত আদায় করত এই সলাত আদায় করলে তাদের যে ধর্মযাজক ছিলেন আগে অর্থাৎ ইহুদি ধর্মযাজক তিনি কিন্তু ওদের কাছে ফেলে বল বলতেন হ্যাঁ মোহাম্মদ সত্য নবী কোরআনই চূড়ান্ত সত্য তোমরা যা করছো সেটা ঠিক করতেই থাকো তাকে অনুসরণ করো কিন্তু নিজে আল কোরআন মানেননি রসুলের রিসালত মানেননি হেদায়ত গ্রহণ করেননি তাদেরকেই লক্ষ্য করে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন আথা অমর ওনান্না আসা বিল বিরি ও থাং সায়ন আং ফুসাকম ও আং তুম তাতুন আল কিতাব তোমরা তো কিতাব পড়ছো তোমাদের জ্ঞান আছে তারপরেও কেন তোমরা ভুলে যাচ্ছ এটা হচ্ছে ওই ইহুদিদের জন্য বলা আর এটা বাস্তবরূপ হলো বর্তমান সমাজ বর্তমান সমাজে হচ্ছে যে সকল মানুষেরা নিজেরা মানুষকে উপদেশ দেন অথচ সেই উপদেশ নিজেরা মানেন না এই সকল ব্যক্তিদের জন্যই এই আয়ারটি প্রযোজ্য তারপরে আল্লাহ বলছেন আফালা তা কিলুন দেখুন এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আফালা তা করুন তারপরেও কি তোমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে না তোমাদের বিবেক কি শানিত হবে না তোমরা কি সত্যকে উপলব্ধি করবে না তোমরা কি এই দলিল প্রমাণ পর পর পশ্চাৎপদন পদ অবলম্বন করবে তো লেখান থেকে আমরা এই বার্তাই পেলাম আমাদের অবশ্যই ভালো কাজের কথা বলতে হবে দাওয়াত দিতে হবে নেসিয়ত করতে হবে এবং সাথে নিজেরা সে কাজটি পালন করতে হবে অর্থাৎ বার্তাকে কথাকে আচরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে হবে এই সমনের কাজটি হলে বোধ হয় আমাদের ব্যক্তি জীবন পরিবার সমাজ আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে কিন্তু যে ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং করা কাজটি সবসময় খুব সহজ হয় না এই জন্য অন্যান্য চ্যালেঞ্জ আসে চ্যালেঞ্জ আসে পরীক্ষা আসে এবং অনেক সময় মানুষের যে সামর্থ্য বা ধৈর্য এটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তখন আমাদের আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে সাবর এবং সালাতের মাধ্যমে এই কথাই বোধ বলা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে এই যে সালাত এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সাবরের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া এ তাৎপর্য কি আল্লাহ সুফান এই আয়াতে করিমে বলছেন সাহায্য ব্যতীত কখনো সত্যের উপরে অবিচল থাকা যাবে না কেননা অভিশপ্ত শয়তান সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পিছনে লেগে থাকে এই জন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের উপরে দৈনিক পাঁচক্ত সলাতে সতেরো রাখাতে সতেরো বার আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা হে এই প্রার্থনা করো যে হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এই জন্য আল্লাহর সাহায্য লাগবে আর সাহায্য পেতে গেলে অবশ্যই সাহায্যের পাত্র হতে হবে হকদার হতে হবে হকদার হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজন হচ্ছে তিনি হবেন যথার্থ ধৈর্যশীল সলাত এমন একটি অ্যাবাদত যে অ্যাবাদতের মাধ্যমে সবরের প্রকৃত প্রশিক্ষণ হয় হাদিসের মধ্যে আসছে রসু সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন কোনো টেনশনে পড়ে যেতেন এবং কোনো দেখতেন যে মেঘের ঘনকটা তখনই তিনি সলাত শুরু করে দিতেন সূর্যগ্রহণ শুরু হলো রসুসাম সলাত শুরু করে দিলেন এবং কখনো এরকম টেনশন পড়লে বলতেন বেলাল রাজি আল্লাহ আনিকে লক্ষ্য করে বলতেন আরে হ্যাঁ বিহা ইয়া বিলাল কোথায় গেলে বেলাল তুমি সলাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো সলাতের মাধ্যমে আমার আত্মপ্রশান্তি দাও অর্থাৎ সলাত আদায় করলে আমরা আত্মপ্রশান্তি পেয়ে যাব একজন দায়ী ইল্লাহ আল্লাহর প্রতি যখন দাবত দেবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দায়ী ইল্লাহ হতে হবে প্রত্যেক মুসলিমকে যদু জানি যার যত জানি দু জানি একটি কথা জানা থাকলেও রসুল বলছেন সেটা পৌঁছে দাও এই পৌঁছে দেওয়াচা দুভাবে হতে পারে প্রধানত এক হলো আমার ব্যক্তিগত আমল এটা দেখে আরেকজন শিখে এটাই সর্বোত্তম আর এটা মানুষের ভিতরে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে আর আরেকটা হলো আমি কথা 
কলম বা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আমি দাওয়াত দেব এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাকে সহনশীল হতে হবে আর সহনশীলতার জন্য সলাতের সাথে সাথে সবরের কথা বলা আছে দেখুন সবর শব্দের আসল অর্থ হলো আল হাবাস বা নিয়ন্ত্রণ করা নিজেকে কন্ট্রোল করা আর সবর মূলত তিন দিক থেকে হয়ে থাকে আর সবর উফিত আতিল্লা আল্লাহর আনুগত্যে সবর মন চায় না তবুও সলাত আদায় করতে মন চায় না তবু হারাম থেকে মন চায় না তবু আমাকে এই কাজটা করতে হবে এই ক্ষেত্রে সবর এরপর দ্বিতীয় হলো আসবরু আন মাহারিমিল্লা আল্লাহ যত বস্তু হারাম করেছেন এই হারাম বস্তু থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজেকে কন্ট্রোল করার মাধ্যমে সবর আর তৃতীয় হচ্ছে আপতিত বিপদ মুসিবত আসলে সেখানে অতিষ্ঠ না হয়ে ধৈর্যশীলতার সাথে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে সবর এই জন্য রসুল সাল্লাহ আসলাম বলছেন আসবরু ইন দ্য সদ মতিল উলা প্রথম ধাক্কাতেই যে ব্যক্তি বলে ইন্নাল্লাহ ও ইন্নাইলিহ রাজমন আমি তো আল্লাহর আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব সুতরাং আমার অধৈর্য হওয়ার কিছুই নেই তো সময়ের কারণে আজকে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না এখানে শেষ করতে হচ্ছে মোহাম্মদ হারুন হোসেন আপনি কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে এসছেন সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং এন টিভি সম্মানিত দর্শকদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়া আপনারা ইউটিউবে এবং আমাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক আপনারা আজকে পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকারার একচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এর অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানার এবং কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি জীবনযাপনে আমাদের ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যকে সৎ উপদেশ দিতে হবে এটাই যথেষ্ট নয় সেই উপদেশ নিজের জীবনেও কার্যকর করতে হবে জীবন সংগ্রামে বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রে যখন আমরা চ্যালেঞ্জে পড়ব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হব তখন প্রশান্তি লাভের উপায়ও এই আয়াতে আছে আমাদের সাবর এবং সালাতের মাধ্যমে আমাদের আল্লাহ সাহায্য চাইতে হবে এ পথেই প্রশান্তির পথ প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان